欢迎来到 News T T 70， 点击订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。长相思数据，涂山璟快超杨子，香柳断崖势领先，谭健次真扛剧。长相思第二季完结，枪玄虽戏份多，但数据不佳。涂山璟逆袭夺冠，杨子小妖因剧本改动受质疑，谭健次饰演的香柳成最出色角色。占据数据优势。随着《长相思》第二季 VIP 版的完结，这部剧中的主要角色之间的复杂纠葛也终于画上了句号。自开播以来，这些粉丝一直互不相让，坚信各自的偶像遭到删减戏份，错失了高光时刻。接下来，让我们看看最终的整体数据，便能清楚的知道谁更出众。枪玄。作为男主角的枪玄，除了杨子之外，他的戏份无疑是最多的。然而，在所有数据中，他却仅有一项获得了第一名。他在 B 站发布了超过百万点击的视频，多达一十条，比杨子和邓卫两人加起来的总数还多。不可否认，张晚意在这部剧中饰演的枪玄一角，既是最不讨喜的角色，也是最难以演绎的。然而，在张晚意卓越的演技下，不仅没有受到指责，反而赢得了无数粉丝的喜爱。只是因为他不属于流量明星，所以各项数据表现欠佳。幸好他的演技备受好评，这也算是一种收获。涂山璟，涂山璟在这部剧中堪称一大惊喜。毕竟谁也没预料到新人邓未能在众多一线演员中脱颖而出，取得成功。在第一季中，涂山璟一跃成为次顶流，迅速接到了男主角的大剧本。谁能料到，第二季中涂山璟的戏份被删减，高光时刻未能呈现，特效更是缺失，甚至他与女主的甜蜜情节也被生硬的转移给了其他角色。在某些画面中，他甚至只是作为背景出现，邓卫的脸被直接虚化。此外，歌词还被投射到他身上，种种令人费解的操作。作为标志性的官方配对，在关键时刻竟然连一个特写镜头都没有，简直与群演无异。然而，正是这个毫无存在感的涂山璟，最终实现了逆袭。在个人守护榜上，他直接取得了超过一百万的优异成绩。即便是长期占据顶流位置的杨子，也败给了他。他的氪金能力实在太强大了。然而，在所有统计数据中，涂山璟仅有这一项获得了第一名，其他数据也十分出色，紧追杨子，甚至有些数据的表现超过了杨子的成绩，真正令人对未来充满期待。小妖，在这部电视剧中，杨子饰演的大女主小妖展现了她出色的演技，奉献了无数精彩的场面。然而，因剧本的诸多改动，这一角色的设定却显得有些难以立足。他失去了往日的魅力，甚至一度被网友怀疑他心猿意马。杨子也因此深受其害，不仅被原著粉丝批评，还遭到各路粉丝的嘲笑。最终，他的个人数据也受到了影响，导致大部分的第一名都被特别突出的谭健次夺走了。香柳。最具争议的角色无疑是谭健次饰演的香柳，这种争议主要源于他的戏份安排以及他与女主角之间的感情线。许多人认为，本该是写给所有女生的涂山璟，最终却成了对香柳的偏爱。在这部电视剧中，不仅给了他充分展示才华的机会，还为他量身定制了极具震撼力的特效，连女主杨子也感到相形见绌。此外，原著中与小妖的感情线完全不同于电视剧中的呈现，充满了暗示、推拉和极致的暧昧。然而，不得不承认，在最终的统计数据中，谭健次确实遥遥领先。相比于杨子所获得的第一名，他的成绩几乎占据了所有数据的 80% 由此可见，最出色的角色依然是香柳。谭健次为留言杨子微博的背后故事。
杨子在微博上发长文告别《长相思》中的女主角小妖。虽然第二部的反响不如第一部，但依然为不少演员带来了巨大的收益。许多演员在剧集播出后，从二、三线晋升到了一线明星行列。因此，在这个收尾时刻，大家都在杨子的评论区里留言表达敬意。然而，唯独谭健次没有留言。这让许多网友感到好奇，杨子在剧中的表现和其他演员对他的认可，同时引出了谭健次未留言的谜团。谭健次和杨子初次见面是在《长相思》的拍摄片场，当时谭健次还是一个不太出名的二线小生，而杨子已经是炙手可热的一线女星，两人从合作开始就展现出了良好的默契。戏里戏外的互动让人感到他们关系非同一般。初次相遇时的身份对比以及合作中的火花，为后续的情节发展做铺垫。随着拍摄的进行，谭健次和杨子逐渐建立了深厚的友谊。有些人甚至觉得他们的关系不止于朋友那么简单。这种特殊的关系让他们在剧组中备受关注，也引发了外界的诸多猜测。深入探讨了两人之间的关系，以及外界对此的关注和猜测。在剧组的日子里，谭健次常常陪伴在杨子身边，为他提供支持和帮助。不论是拍戏时的对手戏，还是休息时的闲谈，他们的默契和情感总是让人感叹。然而，随着时间的推移，这种友谊变得愈发复杂和微妙。这段描述了他们在剧组中的互动和默契。暗示了两人之间的情感深度。然而，外界的流言蜚语却让他们的关系变得紧张。有人猜测他们不仅仅是朋友，这让谭健次感到压力。他为了避嫌，选择保持距离，这让杨子感到困惑和失落。两人之间的沟通逐渐减少，默契也因此受到了影响。猜测对他们关系的影响，以及谭健次选择避嫌的原因。尽管《长相思》的第二部没有达到预期效果，但演员们仍然从中受益。在这个收尾的时刻，其他演员纷纷在杨子的微博下留言表达祝福，而谭健次的沉默则引发了更多的猜测。有人认为，谭健次的沉默是因为他与杨子有私下的交流，不需要在微博上公开表现；但也有猜测认为，他们曾有过一段恋情。如今分手后，为了避嫌，谭健次才选择不公开留言。这些猜测让他们的粉丝议论纷纷，甚至出现了分歧，提出了不同的猜测和观点，反映了粉丝们的分歧和讨论。实际上，谭健次和杨子之间并没有外界猜测的那些纷争，相反，他们在拍戏期间建立的友谊依旧存在。谭健次选择不公开留言，是为了保护这段友谊，不让他被外界的猜测所影响。他相信，真正的情感是不需要言语表达的，并强调了两人友谊的纯粹性和谭健次的初衷。未来，也许谭健次和杨子会再次合作，再次面对流言蜚语。无论如何，他们都会继续前行，用行动证明他们之间的友谊和默契。感谢您观看视频。如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力。